अभी पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं राइट मैं एक टेबल बना रहा हूँ इसमें सारे प्रोसेस की डिटेल आ जाएगी सब डिटेल्स आइसो कोरिक आइसोमीट्रिक भी बोलते हैं देन आइसो बारिक आइसो थर्मल एंड आइडियाबैटिक ये चार प्रोसेस हम डील करते हैं इसके अलावा जो भी प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं वट इज द कंडीशन फॉर दीज प्रोसेस टू अप अकर नो चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा वी कैन राइट इन अदर वे वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट आइसोबारिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक नो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एडियाबैटिक में कोई हीट सप्लाई नहीं करते हम सिस्टम को सो so, इन चार प्रोसेस की ये कंडीशन हो गई आइसोकोरिक वॉल्यूम ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एंड एडियाबैटिक नो हीट इज सप्लाइड देन आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट हाउ द स्टेट चेंज दैट इज पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप लोग साथ साथ बना लो इसको V by T is equal to constant. PV is equal to constant. Then PV gamma gamma is adiabatic constant. So PV gamma is equal to constant. Then P क्योंकि ideal gas equation है P की जगह एन आर टी बाई वी लिख दो ठीक है V की जगह एन आर टी बाई पी लिख दो तो अकॉर्डिंगली और दो इक्वेशन बन जाएंगी टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो इन तीन में से आप कोई भी यूज कर सकते हो देन इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेटर डायग्राम इज नथिंग दैट इज अ पी वी डायग्राम This is constant volume, so that will be straight line like this. This is constant pressure, so that will be like this. This is constant temperature, so it will be like this. And the adiabatic, what is there in the adiabatic? It appear like isothermal. बट एक्चुअली देयर इज ए डिफरेंस वो मैं बाद में बताता हूँ एडियाबैटिक में इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप ज्यादा होता है देन स्लोप ऑफ पी वी ग्राफ स्लोप ऑफ पी वी ग्राफ दिस इज इनफाइनाइट दिस इज जीरो दिस इज माइनस पी बाई वी This is minus gamma p by v. Slope को in fact हम लिखते हैं dp by dv. In any case, slope is dy by dx. यानी के स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई एक्सेस पे जो पैरामीटर है और एक्स एक्सेस पे जो पैरामीटर है सो दैट इज वट देन वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी वर्क डन 
zero because no change in volume p delta v n r t natural log v2 by v1 ya yeah, n r t natural log p1 by p2 इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं देन आइडियाबैटिक प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस में अभी बताता हूं then change in internal energy change in internal energy koi bhi process ho that is always n cv delta t n cv delta t and this will be zero kyunki isme temperature change hi nahi ho raha aur isme n cv delta t right then heat supplied heat supplied q this is a constant volume process to so n cv delta t this is a constant process pressure process so that will be n cp delta t go by the equation first law what is the first law the first law says q is equal to q is equal to delta u plus w to so, is case mein delta u zero ho gaya to so, q is equal to w so heat is equal to w now in this case q is equal to zero आइडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है हीट सप्लाइड इज जीरो वेन हीट सप्लाइड इज जीरो देन हेयर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज वॉट जीरो ये तो जीरो है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू एंड माइनस डेल्टा यू कितना हो गया माइनस एन सी वी डेल्टा टी राइट एक मिनट ये क्रेश आ गया इसको ये नोट कर लेने दो क्या बोल रहे ठीक है राइट यहां पे अगर देखो ये दिस स्लोप एंड दिस स्लोप विच स्लोप इज ग्रेटर आइडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप ज्यादा होता है कितना गामा टाइम्स गामा टाइम स्लोप होता है तो अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे ऐसे तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता बट अगर हम ऑन ए सेम ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे ऑन ए सेम ग्राफ तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट लेट्स एज्यूम सेम स्टेट से सेम स्टेट से सेम एक्सपेंशन देना है लाइक ये P, ये V, ये मान लो V1 है ये V2 है इस स्टेट से एक्सपैंड किया हमने 
इस स्टेट से एक्सपैंड किया देन दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस एंड दिस इज अनदर प्रोसेस दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक सो ऑन द सेम ग्राफ यू कैन आइडेंटिफाई जो एडियाबेटिक ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा होता है नाउ इफ आई कैलकुलेट द वर्क सो फॉर द सेम एक्सपेंशन वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई एरिया तो फॉर द सेम एक्सपेंशन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा है आइसोथर्मल ग्राफ के नीचे का एरिया ज्यादा है एडियाबैटिक ग्राफ के नीचे का एरिया कम है तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन आइसोथर्मल में हमें वर्क ज्यादा मिलता है एडियाबैटिक में कम मिलता है आइसोथर्मल में हमें वर्क ज्यादा क्यों मिलता है क्योंकि जितना हम हीट सप्लाई करते हैं वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू हमने जो हीट दिया वो सारा का सारा वर्क में गया वाइल इन एडियाबैटिक प्रोसेस वी आर नॉट सप्लाइंग द हीट हीट हम सप्लाई नहीं करते तो जो प्रोसेस की जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होती है सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द एडियाबैटिक प्रोसेस व्हेन ऑब्जर्व ऑन ए पीवी ग्राफ एक पीवी ग्राफ पे अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक का कितना है स्लोप माइनस पी बाई वी एंड इसका स्लोप कितना होता है माइनस गामा पी बाई वी so this slope is gamma times greater, right? समझ में आ गया second law of thermodynamics. second law of thermodynamics is basically uh, basically says that हम पूरा का पूरा वर्क तो हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क पूरी के पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हाउ इट इज लाइक सपोज एक सिस्टम है सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है ये टेम्परेचर टी है टी इज ग्रेटर देन टी नॉट हम उसको एक्सपैंड होने दें ये एक्सपैंड होता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट इधर बाहर निकल रही है लेकिन हीट का फ्लो तब तक पॉसिबल है जब तक ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए द मोमेंट सिस्टम टेम्परेचर विल बिकम इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग से ज़्यादा कूल cool नहीं कर सकते अपने आप और क्योंकि हम सराउंडिंग से ज्यादा कूल नहीं कर सकते तो जितना सराउंडिंग टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर तो रहेगा ही सिस्टम का तो उतनी हीट सिस्टम के अंदर बची रहेगी तो सिस्टम की पूरी की पूरी हीट को हम कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते सम ऑफ द हीट विल ऑलवेज लेफ्ट इनटू द सिस्टम दैट इज बिकॉज हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट ना अब आप बोलोगे रेफ्रिजरेटर में तो होता है रेफ्रिजरेटर में हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से कंप्रेसर चलता है और वो कंप्रेसर एडिशनल वर्क करता है तो हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे थ्रो कर पाते हैं बट अपने आप हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नहीं जाएगी तो किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं इट विल एक्सपैंड and cool down but it cannot cool down below the surrounding so that is what is in in basic sense the second law that whole of the heat of a system cannot be converted into work isko hum different different statement se represent kar sakte hain jaise ki kisi bhi engine ki efficiency 100% nahi ho sakti kyun kyunki heat puri ki puri work mein convert nahi hogi to efficiency 100% nahi ho sakti second heat ka flow हीट अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं जा सकती तो ये सेकेंड लॉ को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं राइट 
ना हीट इंजन हीट इंजन क्या है इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है इसमें एक सोर्स सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर इससे हम हीट लेते हैं से क्यू वन देन कोई सिस्टम है मतलब कुछ टेक्निकल सिस्टम ले लो मैकेनिकल सिस्टम ले लो कुछ भी ले लो उस हीट से हम कुछ वर्क ले लेते हैं दैट इज वट एक सिलेंडर ले लो उसमें हमने गैस डाल दी वो एक्सपैंड हो गया तो वर्क में कन्वर्ट हो गया सो इन जनरल हमने सोर्स से क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट लिया उसका W पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया बाकी जो बचा Q2 टू पार्ट दैट गोज टू सिंक सिंक इज वट द सराउंडिंग और सिंक का अपना कुछ टेम्परेचर होगा दैट इज टी टू सो हेयर इट इज टी वन इज ग्रेटर देन टी टू सो इंजन टेक्स हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कन्वर्ट पार्ट ऑफ इट इन टू वर्क एंड रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक तो अगर हम इसकी एफिशियंसी कैलकुलेट करें एफिशियंसी एफिशियंसी इज वॉट आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट इज अवर वर्क एंड इनपुट इज हीट जो हमने दी Q1. This was Q2. And work is how much? Q1 minus Q2. The work is Q1 minus Q2 by conservation of energy. Q1 में से W work चला गया Q2 बच गया तो Q1 minus Q2 is work. So accordingly we get efficiency is equal to वन minus Q2 by Q1. वन minus Q2 by Q1. वन एक होता है कार्नॉट इंजिन कार्नाट इंजन क्या होता है अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी फॉर द टाइमिंग नोट कर लो फॉर कार्नाट इंजन या फॉर कार्नाट साइकिल Q2 टू बाई क्यू वन इज इक्वल टू होता है T2 टू बाई टी वन यानी द रेशो ऑफ हीट इज इक्वल टू रेशो ऑफ टेम्परेचर सो एफिशियंसी ऑफ कार्नाट इंजन हो जाती है वन माइनस टी टू बाई टी वन सो कार्नाट इंजन के लिए एफिशिएंसी ये हो जाती है हमारे सिलेबस में कार्नाट इंजन ही है तो दिस फॉर्मूला बिकम मोर इम्पॉर्टेंट राइट ये बेसिक है वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन और अगर कार्नाट साइकिल है तो ये सीधे वन माइनस टी टू बाई टी वन हो जाएगा दैट इज कंडीशनल और दिस इज यूनिवर्सल ये हमेशा अप्लाई होगा ये सिर्फ और सिर्फ कार्नाट साइकिल के लिए अप्लाई होगा ओके okay? ये एक बार नोट करो द नेक्स्ट इज हीट पंप हीट पंप एंड वी आल्सो टेक इट से इट रेफ्रिजरेटर अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर डज व्हाट? इट टेक्स द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर एंड थ्रो इट टू द हाई टेम्परेचर तो एक रेफ्रिजरेटर हीट का फ्लो करता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ राइट और उसके लिए हमें उसमें कुछ वर्क करना पड़ता है तो यहां पर हमारा जो सोर्स है सोर्स सोर्स ऑफ हीट वो लो टेम्परेचर पे है इससे हमने क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट लिया देन सम प्रोसेस इज इन्वॉल्व एंड वी नीड टू डू सम वर्क डब्ल्यू and the heat is then rejected to sink and the sink is definitely at high temperature so it is t2 greater than t1 right heat engine mein hum coefficient of performance calculate karte hain coefficient of performance <coughs> कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस हम समटाइम्स एल्फा या बीटा से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन 
हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब जितना हमने हीट निकाली जितना सिंक में डाली वो नहीं जितना हमने हीट निकाली तो दैट इज क्यू वन अपॉन डब्ल्यू तो ये भी एक्चुअली है तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही देखो हमारा आउटपुट क्या है सपोज करो एक रेफ्रिजरेटर है उसमें कुछ सामान पड़ा है तो उसको हमें कूल cool करना है तो हम उसमें से जो हीट ले रहे हैं वही हमारा का एक्चुअली आउटपुट है ना आउटपुट यही है कि हमारे फ्रिज में से कितनी हीट निकल गई तो फ्रिज में से कितनी हीट निकली Q1 और उसके बदले में हमें कितना इनपुट देना पड़ा दैट इज वर्क जो हमने वर्क किया दैट इज इनपुट तो दिस कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ऑल्सो आउटपुट अपॉन इनपुट बट इसको हम यहाँ एफिशियंसी के टर्म्स में डिनोट नहीं करते राइट right? क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस वन से ज्यादा आता है एंड एफिशियंसी कभी भी वन से ज्यादा नहीं होती तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो सेम है बट हम इसको एफिशिएंसी नहीं बोलते ना इन दिस केस हाउ मच इज वर्क डन क्यू टू माइनस क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू वन सो दैट इज कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यू वन अपॉन क्यू टू माइनस क्यू वन इफ यू लुक दिस फॉर कार्नॉट साइकिल अगर कार्नॉट साइकिल के लिए देखें कार्नोट साइकिल के लिए वही Q2 टू बाई क्यू हो जाएगा T2 टू बाई टी तो हम इसको लिख सकते हैं कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बिकम T1 वन अपॉन टी टू माइनस टी सो दैट विल बी द कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द कार्नोट साइकिल राइट ये नोट कर लो कार्नट साइकिल कार्नट साइकिल इज एक्चुअली द आइडियल साइकिल यानी किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती यानी दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल इस साइकिल पे जो भी इंजन रन करेगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइडियल साइकिल एंड फर्दर इट इज आई ऑल्सो हाइपोथेटिकल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हम यूज क्यों करते हैं नहीं वी ऑलवेज टेक एन आइडियल सिस्टम और हम ऐसे सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो क्लोज टू आइडियल सिस्टम हो जाए तो हमारा स्टडी हमेशा आइडियल से शुरू होता है दैट दिस इज आइडियल तो हम आगे फर्दर जो भी काम करें वो क्लोज टू आइडियल हो तो इसलिए हम आइडियल साइकिल पढ़ते हैं इस साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं इस साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन देन सेकेंड प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन मीन्स पहले प्रोसेस में हम हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़े बिना उसको एक्सपैंड होने देते हैं टेम्परेचर बढ़े बिना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं फिर हम हीट बंद कर देते हैं और उसको एक्सपैंड होना अलाउ करते हैं तो पहले तो हीट वर्क में कन्वर्ट होती है फिर उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन द कम्प्लीट एक्सपेंशन प्रोसेस अब हो गया अब इसके बाद साइकिल है तो वी हैव टू कम बैक तो देन आइसोथर्मल कंप्रेशन द थर्ड साइकिल इज आइसोथर्मल कंप्रेशन ये प्रोसेस हो गया टी वन टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो गया टी टू टेम्परेचर पे एंड देन आइसोथर्मल ही कंप्रेस करके हमने जो वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया एंड देन लास्ट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन लास्ट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन तो फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन तो इस तरह से चार प्रोसेस है होते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन 
आइडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन वाई दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए तो हमारी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग बाउंड्री चाहिए यानी जो हीट कंडक्ट कर सके एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है हीट इज इक्वल टू जीरो तो हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो हमें ऐसी बाउंड्री चाहिए जो हीट ट्रांसफर ना करे यानी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री चाहिए तो हम एक सिस्टम को या तो कंडक्टिंग बना सकते हैं नॉन कंडक्टिंग बना सकते हैं बट एक सिस्टम ऐसा हो कि वो कंडक्टिंग भी हो जाए और नॉन कंडक्टिंग भी हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता अदरवाइज एवरीथिंग वुड हैव बीन रनिंग ऑन दिस साइकिल क्योंकि इस साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है इन दिस साइकिल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस वी सप्लाइड हीट क्यू वन इन दिस प्रोसेस हीट रिजेक्टेड इज क्यू टू सो क्यू टू बाई क्यू वन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन टी टू बाई टी वन राइट 